வணக்கம் இது பீப்பிள் இங்கிலீஷ் சீரீஸ் இந்த வீடியோல இன்ட்ரடக்டரி இட் பத்தி டீடைல்டா தெரிஞ்சுக்க போறோம் இட் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் பொதுவா இட் அப்படின்றத நம்ம நிறைய டம்மி சப்ஜெக்டா யூஸ் பண்ணுவோம் டம்மி சப்ஜெக்ட்னா என்ன இப்ப வெதர் பத்தி நம்ம பேசுறோம் மழை அப்படின்றதுக்கும் ரெயின் தான் மழை பெய்யுற அந்த ஆக்ஷனுக்கும் நம்ம ரெயின் அந்த வேர்பையும் நம்ம ரெயின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ மழை பெய்யுது அப்படின்றத எப்படி சொல்றது ரெயின் இஸ் ரெயினிங் அப்படின்னு சொன்னா நல்லா இருக்காது இல்லையா ஸோ இட் இஸ் ரெயினிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல இட் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிபிக் அர்த்தம் எதுவும் இங்கே இல்லை அதனாலதான் இதை நம்ம டம்மி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ அதே மாதிரி ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் ஹாட் ஏ மின்னுது அப்படின்னா இட் இஸ் லைட்னிங் மின்னலும் இடியுமா இருக்கு இட் இஸ் லைட்னிங் அண்ட் தந்தரிங் இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இட்ட வந்து சப்ஜெக்டா வச்சு சொல்லுவோம் இது தவிர ஜென்ரலா இந்த இட்டுன்றத டம்மி சப்ஜெக்டா வச்சு எந்த இடத்துல எல்லாம் சொல்லுவோம் அப்படின்னா சில இடங்கள்ல ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் கிளாஸ் இல்ல தட் கிளாஸ் டபிள்யூ ஹெச் கிளாஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஜெரன் ஃபார்ம் இதை சப்ஜெக்டா வச்சு சில சென்டென்சஸ் வரும் அந்த மாதிரி சொல்றது பேசுறதுக்கோ இல்லை எழுதுறதுக்கோ அந்த வந்து ஒரு ஸ்மூதா அந்த ஃப்ளோ அவ்வளோ நீட்டா இருக்காதுன்றதுனால இதை இட்ட வந்து ஒரு டம்மி சப்ஜெக்டா வச்சு சொல்றது ஒரு வழக்கம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது இதுதான் சப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது சட்டப்படி குற்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஸோ உரிமம் இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டுவது இதை மட்டும் பாருங்க இதை எப்படி சொல்லலாம் நம்ம டு டிரைவ் அ கார் வித் அவுட் அ லைசன்ஸ் இப்படி நம்ம சொல்லலாம் இந்த இடத்துல இதை நம்ம இன்ஃபினிட்டி வச்சு சொல்றோம் இதே விஷயத்த நம்ம ஜெரன் ஃபார்ம்லையும் சொல்லலாம் டிரைவிங் அ கார் வித் அவுட் அ லைசன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இந்த இரண்டு இடங்கள்லையுமே சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டிவ் கிளாஸ் இல்லைன்னா ஒரு ஜெரன் ஃபார்ம் ஸோ முழுக்க முழு சென்டென்ஸா பார்க்கலாம் டு டிரைவ் அ கார் வித் அவுட் அ லைசன்ஸ் இஸ் இல்லீகல் இப்படி இருக்கு இல்லையா இதை நாம எப்படி மாத்தி சொல்ல போறோம் அப்படின்னா இந்த செகண்ட் பார்ட் ஹைலைட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா இதை இட்டு வச்சு சேர்த்து சொல்ல போறோம் இட் இஸ் இல்லீகல் டு டிரைவ் அ கார் வித் அவுட் அ லைசன்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல சென்டென்ஸோட ஃப்ளோ இதுக்கும் இதுக்கும் நீங்க சொல்லி பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் எது ஸ்மூதா பேசுறதுக்கு ஈஸியா இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்வது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ இந்த கருத்தை புரிந்து கொள்வது டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் எப்படி சொல்லலாம் இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் கான்செப்ட் ஜெரன் ஃபார்ம்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஜெரன் ஃபார்ம் இன்ஃபினிட்டிவ் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்லைட்ல போட்டா நிறைய சென்டென்ஸ் சென்டென்ஸா இருக்கும் பின்னாடி நீங்க பார்த்து புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்றதுனால நான் எல்லாத்துலயும் இன்ஃபினிட்டிவ் கிளாஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஜெரன் ஃபார்மையும் யூஸ் பண்ணலாம்ன்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் நாட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் இஸ் நாட் ஈஸி இந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இதை நம்ம இட்டுன்ற டம்மி சப்ஜெக்ட் வச்சு சொல்ல போறோம் ஸோ இப்ப இந்த ஈஸ் நாட் ஈஸி அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஹைலைட் பண்ணி இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கான்செப்ட் அப்படி நாம மாத்தி சொல்லுவோம் வேகமாக ஓட்டுவது டு டிரைவ் சோ ஃபாஸ்ட் இல்ல டிரைவிங் சோ ஃபாஸ்ட் ஆபத்தானது இஸ் டேஞ்சரஸ் சோ இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் அகைன் இன்ஃபினிட்டிவ் கிளாஸ் சோ இட் இஸ் டேஞ்சரஸ் டு டிரைவ் சோ ஃபாஸ்ட் அப்படி நாம இந்த இட்டுன்ற டம்மி சப்ஜெக்ட் வச்சு மாத்தி சொல்லுவோம் அவர் ஏன் வேலையை ராஜினாமா பண்ண முடிவு பண்ணார் அப்படின்றது தெரியல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் சோ இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு டபிள்யூ ஹெச் கிளாஸ் வச்சு சொல்ல போறோம் இவ்வளவு நேரம் நம்ம இன்ஃபினிட்டிவ் கிளாஸ் வச்சு சொன்னோம் ஜெரன் ஃபார்ம் பார்த்தோம் இப்போ டபிள்யூ ஹெச் கிளாஸ் ஸோ வை ஷி டிசைட் டு ரிசைன் ஹெர் ஜாப் இஸ் நாட் கிளியர் அதை பத்தி கிளியரா தெரியல வை ஷி டிசைட் டு ரிசைன் ஹெர் ஜாப் இஸ் நாட் கிளியர் இப்போ இதை நம்ம இட்டு வச்சு சொல்லுவோம் இட் இஸ் நாட் கிளியர் வை ஷி டிசைட் டு ரிசைன் ஹெர் ஜாப் அப்படியே சேஞ்ச் பண்றோம் அவ்வளோதான் ஸோ இட் இஸ் நாட் கிளியர் வை ஷி டிசைட் டு ரிசைன் ஹெர் ஜாப் அவர் எங்க வேலை செய்யறாருங்கிறது இப்ப முக்கியம் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ வேர் ஹி ஒர்க்ஸ் டசன்ட் மேட்டர் இட் டசன்ட் மேட்டர் இந்த இடத்துல இட்டுக்கு பதிலாக வேர் ஹி ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் வேர் ஹி ஒர்க்ஸ் இட் டசன்ட் மேட்டர் வேர் ஹி ஒர்க்ஸ் இவ்வளோ பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆனிச்சா அவளுக்கு எந்த காயமுமே இல்லைங்கிறது ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ஒரு பெரிய அதிசயம் ரக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ எண்பது விபத்தில் அவள் காயம் அடையவில்லை என்பது அப்படின்னு இருக்கு அந்த சென்டென்ஸ் அதனா
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம தட் கிளாஸ் சப்ஜெக்டாக வச்சு சொல்லியிருக்கோம் முன்னாடி எக்ஸாம்பிள் மாதிரியே தான் ஸோ இட் இஸ் சர்டன் தட் ஹி ஓவர் ஹியர்ட் அவர் கான்வர்சேஷன் இட் இஸ் சர்டன் தட் ஹி ஓவர் ஹியர்ட் அவர் கான்வர்சேஷன் பட் இந்த சென்டென்ஸ் இதை இப்படி தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை இதை இன்னும் கூட சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இதை எடுத்துக்கிட்டது தான் ஹிஸ் சர்டன்லி ஓவர் ஹியர்ட் அவர் கான்வர்சேஷன் சொன்னாலே போதுமானது இந்த இடத்துல இட்டு வச்சு சொல்லாமல் வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்லியிருக்கோம் ஹி சர்டன்லி ஓவர் ஹியர்ட் அவர் கான்வர்சேஷன் அவர் நிச்சயமா எங்க பேச்சை கேட்டார் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இப்போ இட்டு வச்சு சொல்றப்போ எந்தெந்த வேர்போட எந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ல இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இட்டை வச்சு வர்ற ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம தட் கிளாஸ் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம் பட் தட் கிளாஸ்ன்னு இல்ல டபிள்யூஹெச் கிளாஸா இருக்கலாம் இன்ஃபினிட்டிவ் கிளாஸா இருக்கலாம் ஜெரன் ஃபார்மா இருக்கலாம் எதுவா வேணா இந்த ஆப்ஜெக்ட்க்கு அப்புறம் வரலாம் நம்ம ஜென்ரலா இந்த செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பாருங்க ஒரி அமேஸ் அனாய் பாதர் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இதோட அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம தான் ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ணுவோம் ஐ எம் ஒரு ரீட் ஐ வாஸ் ஒரு ரீட் ஐ வாஸ் அமேஸ்ட் ஐ எம் அனாய்டு இந்த மாதிரி ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் ஐ வாஸ் பிளீஸ்டு இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம்ல ஜென்ரலா சொல்லுவோம் பட் இதை வேர்பா வச்சு சொல்றப்போ நம்ம சப்ஜெக்டா இட்ட வச்சு சொல்லுவோம் இப்போ அதே மாதிரி ரெண்டு கலர் கோடிங் கொடுத்துருக்கோம் ரெண்டு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் பிரிச்சிருக்கோம் ஏன் அப்படின்றத நம்ம எக்ஸாம்பிள் பாக்குறப்ப பாக்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் செட்ல இருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்திருக்கோம் ஒரி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம்ல வச்சு எப்படி சொல்லுவோம் அதே வேர்பா வச்சு சொல்றப்ப எப்படி சொல்லுவோம் அவ வேகமா கார் ஓட்டிட்டு போனாங்கிறது எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்படும் ஸோ எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருந்தது அப்படிங்கிறத ஐ வாஸ் ஒரி தட் ஷீ ட்ரோ ஃபாஸ்ட் I was worried that she drove fast. In that case, there is a that class. Now, if you say worry, you can say basic verb. It worried me that she drove fast. That's what we say. So, this is adjective form. This is verb form. There are two words. But, this is adjective. This is verb. So, if you say this verb, it worried me that she drove fast. That's what we say. Now, let's take another word. If you do something, you can do it. அடுத்தவங்க தேங்க்ஸ் சொல்லலை அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்கோம் ஒரு தேங்க்ஸ் கூட சொல்லலையே அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் எரிச்சலா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்போறோம் சோ எரிச்சலா இருக்கும் அப்படிங்கறத ஜென்ரலா எனக்கு எப்பவுமே எரிச்சலா இருக்கும் அப்படின்றதுனால பிரெசிடென்ஸ்ல சொல்லியிருக்கோம் ஐ எம் அனாய்ட் வென் பீப்புள் ஃபர்கெட் டு சே தேங்க்யூ ஐ எம் அனாய்ட் வென் பீப்புள் ஃபர்கெட் டு சே தேங்க்யூ எந்த இடத்துல அனாய்டு அப்படின்றது ஒரு அப்செக்டிவ் இப்ப இதையே வேர்பா வச்சு சொல்ல போறோம் இப்ப வேர்பா வச்சு சொல்றப்ப இது பிரெசிடென்ஸ்ன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இட்டுன்றத சப்ஜெக்டா வச்சு சொல்றதுனால தேர்ட் பர்சன் சிங்கிள் அப்படின்னா வேர்போர்டு எஸ் சேர்க்கணும் இல்லையா இட் அனாய்ஸ் மீ வென் பீப்புள் ஃபர்கெட் டு சே தேங்க்யூ இட் அனாய்ஸ் மீ வென் பீப்புள் ஃபர்கெட் டு சே தேங்க்யூ இப்போ நம்ம செகண்ட் செட்ல இருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்க போறோம் ஏன்னா நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டா அந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லெந்தி ஆயிடும் ஸோ அதனால செகண்ட் செட்ல இருந்து ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்க போறோம் போன ரெண்டு சென்டென்ஸ்லயும் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க It 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 worried me, me. first sentence. Second sentence, it annoys me, So, the the object is the But in the example, we have two sets. So, second set of words, we have to to me. to me. நினைவு birthday. it came to me that i forgot your birthday epdi nama solalam so idukaga da andha da nama thaniya potom so indha thala nama to me nu solanum it occurred me nu solakudadu avar enumo sonna sala kaapaatruvar apdingra mari da enakku thonnuchu apdi nama solaporum it seemed it seemed that he would keep his word it seemed that he would keep his word இந்த இடத்துல எனக்கு தோன்றியது அப்படின்னு நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும்னா இட் சீம் டு மீ தட் ஹி வுட் கீப் ஹிஸ் வேர்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இட் சீம் டு மீ அப்படி சொல்லக்கூடாது நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் மேட்டர்ஸ் வாட் யூ திங்க் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்ல எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும் அப்படின்னா இட் மேட்டர்ஸ் டு மீ வாட் யூ திங்க் ஸோ செகண்ட் செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ்ல நம்ம வந்து பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி டூ சேர்த்து நம்ம சொல்லுவோம் இப்ப அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல நம்ம அப்ஜெக்டிவ் இல்லாம வேர்பா வச்சு சொல்றப்ப எந்த சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சரை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் இப்ப அதே மாதிரி தான் தட் கிளாஸ் டபிள்யூஹெச் கிளாஸ் இன்ஃபினட்டிவ் இதெல்லாம் வந்துச்சானா இதெல
ஸோ எந்த வேர்பை எல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம பேசிவ் ஃபார்ம்ல சொல்லுவோம் அப்படின்றத நம்ம கீழே கொடுத்துருக்கோம் அக்ரி டிசைட் ஹோப் பிலீவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் எஸ்டிமேட் இது எல்லாம் எப்படி ஞாபகிச்சுக்கிறது அங்கங்க ஒரு பத்து பத்து வேர்பை கொடுத்து இந்த வேர்புக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த வேர்புக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குமே அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா நினைப்பீங்க பட் டோன்ட் வரி நம்ம தமிழ்ல சொல்றத வச்சு நம்ம ஈஸியா அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்ப பாருங்களேன் அக்ரி டிசைட் அப்படின்னா இது எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது பட்டது படுகிறது படும் இதெல்லாம் தான் பேசி ஃபார்ம் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது எல்லாராலும் ஒருமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது டிசைன்னா எனது தீர்மானிக்கிறது தீர்மானிக்கப்பட்டது ஹோப் அண்ட் பிலீவ் நம்பப்பட்டது நம்பப்படுகிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இல்லையா இந்த படுகிறது எஸ்டிமேட் கணக்கிடப்படுகிறது மதிப்பிடப்படுகிறது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது இந்த மாதிரி படு அந்த மாதிரி வார்த்தை வருது அப்படின்னாலே நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா பேசி ஃபார்ம்ல சொல்லணும் அப்படின்றது நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அதனால இதை நீங்க கண்டிப்பா மனப்பானம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இது ஈஸி தான் சோ மஞ்சள் தேங்காய் வாழைப்பழம் இதையெல்லாம் கடவுளுக்கு சமர்ப்பிப்பது மங்களகரமானது என்று நம்பப்படுகிறது சோ நம்பப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்களா சோ நம்புறதுங்கிறப்போ அந்த இடத்துல பிலீவ்ங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ண போறோம் சோ எப்பவுமே ஜென்ரலான ட்ரூத் அப்படின்றதுனால பிரசன்டென்ஸ்ல இஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் சோ இட் ஈஸ் பிலீவ்டு தட் ஆஃபரிங் த காட்ஸ் டர்மரிக் coconut and banana is auspicious it is believed that offering the gods turmeric coconut and banana is auspicious idella kudukirathu romba mangalagaramanadhu appdin nambapadukirathu so in the conference la sumara or 100 per kalandukuvaanga appdin madipidapattulladhu kanakirapattulladhu estimate paniranga appdin nama solaporom so it is estimated that around 100 people will attend the conference it is estimated that around 100 people will attend the conference apdi past tense la solanu appadina madipidapattathu apdi past tense la solanu appadina idu was aidum idu would aidum avula dhaan difference so theermanikapattulladhu mudivu seiyapattulladhu apdi nama solaporum so ella saturday evenings me working days apdi na theermanikapattulladhu mudivu seiyapattulladhu apdi appadina ஸோ முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்றதுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து இட் இஸ் டிசைடடும் சொல்லுவோம் இட் ஹாஸ் பீன் டிசைடடும் சொல்லுவோம் ஸோ ரெண்டுமே ரொம்ப காமன் தான் ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் டிசைடட் தட் ஆல் சாட்டர்டேஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டேஸ் இல்லை இட் இஸ் டிசைடட் தட் ஆல் சாட்டர்டேஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டேஸ் அப்படி சொல்லலாம் பட் இதில் நம்ம வந்து பி வச்சு கூட சொல்லலாம் இட் ஹாஸ் பீன் டிசைடட் தட் ஆல் சாட்டர்டேஸ் பி ஒர்க்கிங் டேஸ் இட் இஸ் டிசைடட் தட் ஆல் சாட்டர்டேஸ் பி ஒர்க்கிங் டேஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் இந்த ஆர்க் பேல அந்த பி வச்சு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபார்மட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நாம இட்ட வந்து ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஆப்ஜெக்டா எந்த இடத்துல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ப்ரிப்பரேட்டரி ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன சில வேர்ப்ஸ் பக்கத்துல நம்ம ஒரு தட் கிளாஸ் இன்ஃபினேட்டிவ் கிளாஸ் இல்ல டபிள்யூஹெச் கிளாஸ் இதெல்லாம் ஆப்ஜெக்டா வர வேண்டியிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடங்கள்ல நாம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இட்ட சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ நம்ம சேர்ப்போம் ஸோ எந்த வேர்ப்ஸ் பக்கத்துல எல்லாம் அப்படின்றத நம்ம இங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க ஹோப் லைக் லவ் டோன்ட் மைண்ட் இது மாதிரி மைண்ட் இல்ல டோன்ட் மைண்ட் ஆப்போசிட் இது எல்லாத்துக்குமே ஆப்போசிட்டும் அதே தான் ரிசென்ட் மேக் திங்க் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அப்புறம் இதுக்கு அப்புறமா த கிளாஸ் டபிள்யூஹெச் கிளாஸ் இல்ல இன்ஃபினேட்டிவ் கிளாஸ் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு ஆப்ஜெக்டா வரும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இட்ட போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சேர்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் அவனுக்கு அதை நம்புறதுங்கிறது ரொம்ப கடினமா இருந்தது ஸோ இது சென்டென்ஸ்லேயே அது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ அவனுக்கு ஹி கடினமாக இருந்தது நம்புவதற்கு கடினமாக இருந்தது அப்படின்றத ஹி ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லப்போறோம் ஸோ ஹி ஃபவுண்ட் இட் ஹார்ட் எப்படி வேணா சொல்லுங்க டு பிலீவ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்ஃபினேட்டிவ் கிளாஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நாம ஒரு இட்டு சேர்த்துட்டு இருக்கோம் ஹி ஃபவுண்ட் இட் ஹார்ட் டு பிலீவ் அதே மாதிரி அவன் புத்திசாலின்னு எல்லாரும் சொல்றது எனக்கு பிடிக்கவே இல்லை அப்படி நம்ம சொல்ல போறோம் அவனை ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் சொல்றது எனக்கு பிடிக்கல ஐ டோன்ட் லைக் இட் வென் எவ்ரி ஒன் செட் ஹி வாஸ் இன்டெலிஜென்ட் ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் வென் எவ்ரி ஒன் செட் ஹி வாஸ் இன்டெலிஜென்ட் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நம்ம இந்த டபிள்யூஹெச் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டா கொண்டு வராம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இட்டு சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாம இதை கொண்டு வருவோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த இடத்துல இது ஒரு டம்மி தான் டம்மி ஆப்ஜெக்ட் அப்படி வச்சுக்கலாம் ஸோ ஐ டிட் இன் லைக் இட் வென் எவ்ரி ஒன் செட் ஹி வாஸ் இன்டெலிஜென்ட் எங்க அப்பா என்ன பாப்பு அப்படின்னு அழைக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல போறோம் ஸோ ஐ லவ் இட் வென் ஹி கால்ஸ் மீ
we think it odd romba odd ah irundhuchu we think it odd that she didn't even speak about we think it odd that she didn't even speak about engala invite panadha da nanga romba or avamanama nanga nenikrom apdi nanga paakrom adhu or insult ah nanga paakrom apdi nama solaporom we we see it as an insult not to invite us in that la infinitive idu vandu negative infinitive e negative form la irukke not to invite us apdi irukke so adukku munadi adha enna va paakrom apdindha ittu pakkathula nama solrom we see it as an insult not to invite us ipo adutha nama inda it nama vandu if oda as if as though kodaiy seethu use pannuvom so adukkum sila examples paathiralam so vaaippai thavara vittal kandipa paavam da avan inda chance avanukku poiduchina adha avan paavam da apdi solluvom illaya it will be a pity if you miss the opportunity see indha nee indha vaaippai miss pannitena chi nee romba paavam apdi solluvom illaya so it will be a pity if you miss the opportunity so indha mari or if varra maadhiri sentence layum nama it vachu start pannuvom adhe mari as if vachu அவ என்ன பாக்குறதுக்கு உடம்பு செல்லாம இருக்கிற மாதிரி தெரியுதே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ தெரியுது இந்த மாதிரி தெரியுதுனாலே நம்ம வந்து சீம் இல்ல லுக் யூஸ் பண்ணுவோம் இட் லுக்ஸ் அஸ் இஃப் ஷி சிக் இட் சீம்ஸ் அஸ் இஃப் ஷி சிக் இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் சோ இந்த இடத்துல இட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் அஸ் இஃப் வச்சு ஒரு பாட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அஸ்தோ கூட நீ இவ்வளோ நல்லா சூப்பரா பண்ணிருக்க இதை யாருமே கவனிக்கலங்கிறது போல தெரியுதே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சோ என்னோட ஒர்க் இவ்வளோ நல்லா இருக்குங்கிறத யாருமே கவனிக்கலங்கிறது மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் it seems as though nobody notices your best work it seems as though nobody notices your best work so indha mari idangalaiyum namba it vechi start pannuvom ipo nama sila or general structure idu romba romba common ah use pannuvom it is no use it is no good it is no surprise it is no shock indha mari la namba use pannuvom so andha mari sila structure andha mari sila sentences um paathiralam so avangitta pesi balan illai apdindrada it is no use talking to him Again, in that line, you can see the Jaran form in that line. So, it is no use talking to him. But if you don't have any questions, you don't have any questions. You are very intelligent candidate, a very experienced candidate. You don't have any questions. It is no surprise he got the job. It is no surprise that he got the job. That which is all. So, in this video, we have it. அப்படின்ற டம்மி சப்ஜெக்டை எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இட்டு எப்படி ப்ரிப்பரேட்டரி ஆப்ஜெக்டா இந்த இடத்துல எல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத எல்லாம் நம்ம சென்ட் ஸ்ட்ரக்சரோட தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இன்டரக்டரி தேர் பத்தி நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் தேங்க்யூ சோ மச்